Guys, can you hear me? ¿Me ven y me escuchan bien? Good night, teacher. Yes, I see you. <laughs> ok, perfect. Asegurándome porque me tiró un anuncio el, el Zoom de que no se me veía, que no, no se me escuchaba, que tenía problemas con el speaker. Y acabo de terminar una clase y no tuve problemas, entonces lo sentí raro. But if you can hear me, it's everything good. Ok, um, how are you? ¿Cómo están? How are you today? Veo que tenemos por aquí a Wendy, a Byron Cortés, tenemos por aquí a Susan Vanessa. How are you? ¿Cómo están el día de hoy? How are you doing, guys? Hmm? How are you doing? I'm fine. Ah, Edwin is fine, okay? Excellent. Yes. I'm so glad to hear that. Qué bueno. Good afternoon. Hi. Hi. Yes, me too, teacher. Excellent. Hi, teacher. Nice I was waiting for you. <laughs> yeah, I was waiting too. <laughs> I was waiting nice for you. Nice to see you again. It's nice to see you yeah, too. too, Edwin. Thank you so much. Wendy? Yes, I'm fine too. So very excited to be here. Okay, excellent. I'm excited too. And I'm so glad to see you again. Qué bueno verlos de nuevo. Que esos ánimos estén súper, súper altos, right? Yes. Um, incluso pensando que es un poquito tarde, porque es noche, pero veo que con todas las ganas de aprender. So I'm so glad for that. I'm so glad to see you again. Um, decirles de que no sé por qué me está apareciendo una notificación de que no me funciona el audio, pero ustedes me escuchan bien, ¿verdad? ¿Todo se me ha escuchado bien? Ya yes. okay. es. Ya so clearly. Ok, ok. Entonces, bueno, mientras ustedes me escuchan, it's ok. Se van a dar cuenta que es cuando vean la meaning que, que, se, que aparece ahí como que no me funciona el audio, pero sí me funciona. Ok, so, um, hey guys, I'm so glad to see you again in this class. Thank you for being here. Gracias por estar aquí. Um, yesterday we were talking about um, some things about uh, the platform and all of the things that you are going to do, the activities and all of these things. So aprovecho el momento para decirles y recordarles que por favor ingresen a su plataforma y la trabajen. Con las personitas que me han comentado que han tenido problemas, yo ya lo comuniqué. Y vamos a esperar, yo no, no soy de soporte técnico, así que yo también estoy esperando que les den una respuesta. Así que estoy al pendiente de que a las personitas que tienen problemas con la plataforma se les dé una resolución, ¿ok? Entonces ya lo comuniqué a los que me dijeron, así que ya está en proceso, ya me dijeron que mañana van a ver eso, así que... Um... Ok, thank you, Lizzie. Thank okay. you, Lizzie. We, we can wait. <laughs> ok, <laughs> I know you can wait, but remember that you need to finish... The activities, um, mm, creo que era viernes a la medianoche. Sí, viernes a la medianoche, ya me acordé. Yeah. El viernes a la medianoche. La primera sección, no se les olvide. Yes. Ok, excellent. So, guys, we're going to start our class right now. Creo que ya tenemos 11 participantes, ya pasaron cuatro minutitos. Creo que estamos listos para comenzar. Y uh, vamos, bueno, les voy a presentar mi pantalla, of course. Les presento mi pantalla en este momento y comenzamos con nuestra clase. Avísenme cuando la puedan ver. Ok. Creo que ahorita ya se les compartió. Avísenme si la ven. Can you see it? La, ¿Ya la ven? Yes, I see. Yes. Excellent. So, we're going to start a new topic that you are going to um to develop in the in the um In the activities, que van a desarrollar también las actividades. This is the possessive adjectives, okay? We're going to see the possessive adjectives. So, I need to know, first of all, antes que nada, quiero saber, hacer un sondeo. Do you know 
Why do we use the possessive adjectives? ¿Alguien tiene una idea de para qué se ocupan los possessive adjectives? ¿Qué son? ¿Para qué se usan? Uh -huh. Pueden levantar la manita. Raise your hand if you know. Wendy Paradise. Ok, Wendy, tell me. You can use that for uh, something that you need to, to uh, person like like a George or like like this bring me a Bye. sentido de pertenencia, no sé cómo se llama, que algo me pertenece. Yeah. Bueno, uh, o le pertenece a ella o le pertenece a él. Uh -huh. Okay. Well, this is something nice to to do because you, you you can use this this type of of work. Of work. Like a uh, more easily to talk because, o sea, more, más, más fácil de hablar para no explicar tanto en una oración. Okay. More, más easily to explain. Yeah. Más easily to don't, don't explain. I want to say Yeah. Yes. You, you, you're not going to give, um, like, I como se dice estos como. Um, reasons why, right? Como razones del porqué, right? You only say like okay. uh, something is yours or mine or her, right? Like, es un, eso es justamente los positive adjectives. Thank you so much a la personita que me acaba de ayudar. Creo que había alguien que tenía su micrófono encendido que no estaba hablando. Tenía su micrófono encendido. Tengan cuidadito, please, que tengan el micrófono apagado cuando los demás están participando, por favor, para que no nos pase. Y um, thank you, of course. So, excellent. This is positive adjectives, ¿ok? Como justamente nos acaba de compartir la compañera, you can use it to know who or what something belongs to, ¿ok? A quién o a qué le pertenece algo, belongs, de pertenecer, ¿ok? Por eso se llaman positive adjectives, adjetivos posesivos, porque esa esa palabrita que ustedes, que les voy a explicar en este momento, se utiliza para hablar sobre que algo le pertenece a alguien o a algo en específico. ¿Ok? You can use it to know who or what something belongs to. For example, les traigo algunos ejemplos para comenzar. Um, ahí tenía un, tenía un lápiz por aquí, but uh, imagínense que esto es un lápiz. No es un lápiz, pero imagínense que es un lápiz. This is... My pencil. This is my pencil. Using su imagination, right? This is a pencil. It's a pencil. This is my pencil. This word, my, me, es como cuando yo digo es mi lápiz. Ok? Es mi lápiz. Ese mi o my en inglés es el adjetivo posesivo que explica que algo me pertenece. Ok, yo estoy diciendo que este lápiz que tendría aquí, imagínense que es un lápiz. <risa> este lápiz que tengo aquí me pertenece a mí. Ok, for example, this is your car. For example, vamos a ver, quiero ver quién tengo aquí a uh, Estela Villa. Ok, digamos, este es el carro de Estela. Y yo le digo a Estela, hey Estela, this is your car. Imagínense, aquí, ten, aquí está el carro de Estela. Ok, por aquí. Imagínense el carro de Estela. Y yo le digo, hey, Estela, this is your car. Es tu carro, ¿ok? Your car. Estoy dándole una pertenencia. Ese objeto del que estoy hablando tiene un dueño, right? It belongs to someone. Who is Estela right now? Que es Estela en este momento, ¿verdad? Le pertenece a Estela en este momento. Como el lápiz me pertenece a mí, el carro le pertenece a Estela. ¿Ok? It's your car, Estela. Tu carro. For example, it's her cell phone. Por ejemplo, de, quiero ver, um, tenemos a Fabiola María. Okay? Imaginemos el que aquí tengo el teléfono de Fabiola. It's her cell phone. Okay? It's her cell phone. Yo le estoy diciendo a los demás para que vean. This, okay? it's her cell phone. Es su teléfono. Okay? It's her cell phone. Estamos hablando de que es el teléfono. Or class, it's funny. Or class, it's funny. Or es nuestra clase. ¿Ok? 
que es nuestra, de todos nosotros, los que estamos aquí, los 15 participantes más su teacher, es nuestra clase. It's funny, ¿ya? Yeah? Or class, nuestra. Estamos hablando de que la clase nos pertenece, es de nosotros, es de ustedes 15 y mío, ¿ok? Or, class is funny, nos pertenece, ¿ok? Les estoy hablando de que la clase es divertida, pero estoy hablando de que es nuestra. Ese or que ven ahí demuestra posesividad, lo posesivo, ¿verdad? Right? Lo mío. Sí, lo que nos pertenece, ¿sí? Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Is there any questions about this? Questions or something? No? No one. No es pues seguros. Yes. Ok, excelente. I'm so glad for that. Me alegro que no haya preguntas. En realidad es un topic bastante sencillo. So, we're going to see the next slide. Espera. Ok, creo que se ve un poquito borroso la imagen porque la tomé del, del, del manual, of course, y eh, me quedó un poquito borrosa. But this is like um, the positive adjectives, ok? Um, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, eh, estamos hablando... Creo que vimos la clase pasada, no estoy segura si fue con ustedes, pero hablamos de, eh, ah, por ejemplo, are and is, que son los verbos to be, que se utilizan para describir algo que somos o estamos haciendo. Por ejemplo, I am es yo soy. You are es tú eres. He is es él es. She is, ella es. It is, eso es. We are, nosotros somos. They are, ellos son. O estamos también. Cero estar. Remember que el verbo to be es cero estar. Y ustedes pueden visualizar las contracciones aquí. Um, your, his, she's, it's, we're, there. ¿Ok? Estos son las contracciones del verbo to be que ustedes pueden utilizar para nombrar algo que ustedes son o que ustedes están haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando utilizamos el present progress. Sí, creo que ya lo vieron. Creo que es un topic que, que ya vieron en en intermedio, que es como por ejemplo lo que hago todos los días, like I am, eh, perdón, es lo que estoy haciendo en este momento, sorry uh, like, I am, I am teaching right now, estoy enseñando en este momento I am teaching right now, I am I can say I'm teaching right now la contracción am, ok tenemos entonces las passive adjectives hay un passive adjective por cada uno de los sujetos que existen I, you, he, she, it we and they y son los siguientes, ¿ok? Quisiera un voluntario para leerme los positive adjectives. Who wants to raise your hand? Wilmer Armando Sarabia Burgos. Ok, Wilmer, uh, help me. Ok. Uh, listen to me, yes? Mm -hmm. Yeah, I okay. can hear. Positive adjective. My, your, his, her, it, our, They are. Excellent. Thank you so much, Wilmer. Okay, look at this. My, your, his, para él, her, para ella, it's, para eso, or, para nosotros, o lo nuestro, para nosotros, their, para ellos. Okay? Este es el pos esos son los adjetivos posesivos que se utilizan en concordancia con cada uno de los sujetos que tenemos por aquí. Ok, yo puedo decir, por ejemplo, un statement. Lo siento, lo siento. Un statement would be like, I am from México o I am from El Salvador. Pongámosle en el, en el sentido de que yo soy de El Salvador, right? I am from El Salvador. And I can say, El Salvador is my country. El Salvador is my country. Le doy como un... Si yo digo, I am from El Salvador, es como yo soy del Salvador. Pero si yo digo, El Salvador is my country, yo estoy haciendo posesivo, ¿ok? Yo estoy haciendo que El Salvador es mi país. Eso indica posesividad. My country, my, ¿ok? Es mío, ¿ok? No digo que yo posea El Salvador, pero estoy hablando de que tengo un sentido de pertenencia con el país. Por eso digo my, ¿ok? Your, para hablar que es tuyo, ¿ok? Cuando yo le digo tuyo, como el ejemplo que poníamos del carro. I can say, this is your computer, for example. This is your computer. 
estoy hablando de que la computadora le pertenece, por ejemplo, aquí tenemos a Edwin Chávez, ¿ok? Le digo a Edwin, Edwin, this is your computer. This is your computer. Significa, ese your le está dando la pertenencia a Edwin, de que la computadora, el objeto, le pertenece a Edwin, ¿ok? His, para él, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, hablamos de mi abuelo, ¿ya? Um, this is his book, for example. Tengo mi cuaderno de anotaciones. This is his notebook. Es un, es un cuaderno. This is his notebook. ¿Ok? Es su, es su cuaderno. Su, su cuaderno de anotaciones de mi abuelo. This is his. His notebook. ¿Ok? Es suyo. Es de él. Lo mismo con her. Okay? I can say this is her notebook, right? For my grandma, for example. This is her notebook. ¿Ok? I can say It's para las cosas, right? It que es el, el eso, el eso, la cosa. Um, como por ejemplo, um, I don't know. Um, a, por ejemplo, a que el control es de la televisión. Like the control, it's, it, it, it's uh, for the television, right? Entonces es como de la televisión, es una cosa, right? No, no, le pertenece, o sea, el control le pertenece a la tele, right? Y así, or que es nuestro, como por ejemplo la clase, habíamos puesto este ejemplo, or nuestro, y tenemos their al final, que son de ellos, ok? Their, que son para ellos, lo que es de ellos, ok? Demuestra la posesividad de ellos, que es un grupito de personas alejadas de nosotros, ok? So, um, I need to know if you have any questions about the things that we are seeing right now. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que acabamos de ver ahorita? Is there any questions? No, ¿verdad? Ah, oh, teacher. No, hmm. nada. Ok, perfecto. Excelente. So, um, we're going to, ya que no tienen preguntas, creo que ha sido un topic bastante fácil. Vamos a tener un reading time, que es una conversación que también está pendiente um, de nuestra plataforma. Siempre está relacionado al topic que vimos la vez pasada y a este también, porque van, obviamente, correlativos. So, les voy a mostrar mi pantalla y les voy a poner la conversación. Y es bien chiquita, de hecho. Súper chiquita. Pero es para practicar también, right? Avísenme cuando la puedan ver. Can you see it right now? Right there. Yes. Can see you. Perfect. Okay. So I need two volunteers to read my, uh, to read this conversation. Two volunteers. Raise your hand. Okay. Ya tenemos a los dos participantes por aquí. Tenemos a Wendy Parada y a Edwin Chavez. Okay. Wendy va a ser Beth. Wendy va a ser Beth y Edwin va a ser Son He. Okay, go guys. Listen and practice. Sanji, this is David Carza. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I am Son Him Park. Mm, de ahí hay un David. No eran tres personas. Ah, eran David. Tienen razón, tienen razón. I'm so sorry. Podemos hacer David también. Yeah, you can do it. You can do it. You can do it. <laughs> okay. Um, hi, so you are from Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's you like? Seoul, it's, really, right? it's really nice. It's been and very exciting. Excellent. Okay. You can see it. Like, it's a really conversation about what soul like. Um, como es el, el, la ciudad, right? El, 
de Seúl y tiene mucho que ver con la anterior, la que hicimos ayer, right, where are you from, ¿se acuerdan que le preguntamos a las personas de dónde eres, right, de dónde sos, si vivís en Canadá, si vivís en América, right, are you from Central America, are you from Africa, and all of these things. So, ahora que también conocemos los adjetivos posesivos, sabemos que podemos poseer, valga la redundancia, algunas cosas. Como por ejemplo, esto de la nacionalidad también es algo que se posee. Si usted me dice, I am from México, es como, yo soy de México. Pero también me puede decir, México, it's my country, que es el ejemplo que les daba El Salvador. For example, y ahí está ejerciendo un posesivo, right? Un posesivo. Cuando usted dice, por ejemplo, that's my opinion, esa es mi opinión, usted está adjudicándose que la opinión es de usted, ¿ok? Así es como se utilizan esta parte, estamos conectando la clase anterior con esta y vamos a ver. Siempre mi PowerPoint. Ahí está, ok. So, ahora que ya leímos la conversación, vamos a tener un speaking activity, ¿ok? Un speaking activity. We're going to write in your notebook, que supongo que todos tienen un notebook para tener notitas, que sería lo ideal, please. Si no tienen uno, compren un, un, aunque sea una libretita chiquita para tener anotaciones porque es increíblemente importante, si no se les va a olvidar algunas cositas. Entonces, tengan siempre una... una un cuadernito, incluso puede ser un, qué sé yo, si tienen un documento. Por ejemplo, yo en la universidad utilizo documentos Drive para, para guardar mis clases en vez de cuadernos. It's ok. El punto es que usted tenga anotaciones. Necesito que usted escriba en su cuadernito, en lo que sea, en lo que usted está anotando en su teléfono, tres ejemplos con positive adjectives. Ok. Uy, aquí me equivoqué en la palabra. But es adjectives. Le falta una C. Me di cuenta que no se la puse. I'm so sorry. Error de gramática. Um, so, um, you're going to write in your notebook three examples of positive adjectives. Les voy a dejar por aquí este, 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 este cuadrito para que lo tengan en cuenta y les voy a dar tres minutitos a lo mucho para hacerlo. ¿okay? Piénsenlos ahorita y siempre voy a estar por aquí, obviamente, supervisándolos. Piénsenlos ahorita. Que, que, que pueden poseer, ¿ok? Y utilicen varios. Traten de utilizar al menos dos, ¿ok? Distintos. Para que ustedes eh, practiquen esto de cómo, cómo poseer, bueno, cómo se utilizan los positive adjectives, ¿ok? Así se escribe adjectives, perdón, con esta C. Con esta C aquí. I'm so sorry, no me he dado cuenta que lo escribí mal cuando hice la presentación. So, it's adjectives, así como adjectives. Y se, se pronuncia adjectives. Ok, sorry que aquí lo escribí mal, ya lo vi. Quiero ver si lo puedo cambiar. ¿Se ¿Sí puedo? Ahí está. Excelente. So, please, hagamos esta activity, ok? Piensen, look at this, piensen qué puede ser suyo, miren a su alrededor, qué tienen cerca, si tienen un televisor, si tienen un carro, eh, su casa, su computadora, su teléfono. Um, I don't know, su instrumento musical, um, la ropa, yeah, you can talk about the clothes, you can talk about electrodomestic, for example, the microwave, or the fridge, or I don't know, the, 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 the oven, or something like that, you can talk about um, television, uh, computer, cell phone, right? Cosas que puedan pertenecer. Sí, los objetos usualmente podemos como poseerlos. Entonces, um, vamos a hablar con esto, ¿ok? So, um, ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, podríamos usar... En tercera persona. Yeah, of course. Por ejemplo, this is his car. Yeah. Ok. Of course. Sí. Sí, no, no necesariamente tiene que ser my. Ok, pueden utilizar los demás para que ustedes también vean cómo se ocupan. ¿Sí? De hecho, es importante que aprendan a utilizar no solo el my, right? Que no, el my es el más conocido, que es el mí. Mío. Right, mío. 
So yes, you can use my, your, his, her, its, or their. This is my t-shirt. Hi. <laughs> yes, it's okay. This is my t-shirt. Yes, this is my t-shirt. Like ando puesta, right? It's mine. This is my Naruto's t-shirt, right? My Naruto's t-shirt. <laughs> yeah. Okay. Ya vamos a empezar con las participaciones. ¿Están ready? Oh my God, eso fue rápido. Quiero ver. Tenemos por aquí a Wendy. Ok. It's something like. His, mm -hmm. eye, his eyes are so sweet. My cat are so weird. And my TV is so old. <laughs> <laughs> Your TV is so old. So old. Yeah, it's something, I have... it's something like uh, 20, no, sería the 1999 TV show, TV. Mm -hmm. Yeah, from uh, the, 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 the year, right? <laughs> uh-huh. Yeah, Thanks. okay, excellent. I understand. Okay, thank you so much, Wendy. That's right, okay? Like my old TV, my old TV, right? Mi, mi televisión vieja, right? Excellent. My old TV. Thank you so much. Applause for Wendy. You did it great, okay? Siempre que, que terminen su participación, bajen la manita para que no me confunda, please. Vamos con el siguiente que tengo en mi lista es Edwin Chávez. Okay, teacher. Uh, my, this is our English class. My teacher English is a girl. Her name is Bonnie. The green is my favorite color. Okay, excellent. Thank you so much. I really love Bonnie. Um, this is like my, um, I don't know. Ni siquiera sé cómo nickname. ¿Cómo? Your nickname. Your nickname. Ajá, my Bonnie. nickname. No sé cómo es en español. No sé cómo decirlo en español. Um, uh, well, ustedes me entienden. It's a nickname. Ajá, es que a mí me gusta ahora de aventura. Y me gusta eh, Bonnie Bell Princess, que es la princesa dulce. So uh, I really love it. Quizás, ajá, en mis redes sociales. By your, 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 your name? Mm -hmm. My name is What? Abigail. Abigail. Ajá. Okay. Yeah. <laughs> Sorry. Don't worry, I like it. Uh, I, I, it happens sometimes. Nick, Nick Some Nick, people, um, Nick teacher. sorry, Nick Nick is Apollo. Apollo, sí, sí, Apollo yeah, eso Nick. es. Thank you. Se me había olvidado totalmente la palabra. Sorry, um, ay, no sé si les pasa, pero a veces se me olvidan las palabras en español. Eh, <laughs> sí, a veces se me olvida. I'm so sorry. Okay, thank you so much, Edwin Chavez, for sharing your examples. Okay, we're going to continue with Hazel Alexander. Okay, tell us. Okay, teacher. My family is bigger than yours. Our teacher is so kind, and I saw her dog yesterday. Okay, could you repeat? Uh, Sorry, could you please repeat the last one, la última? Es que no lo escuché bien. I saw her dog yesterday. Ah, yeah, I understand. Okay, thank you so much, Hazel. You did it great. Okay, applause to you. Amazing. Okay, I really like it. You're doing fantastic, okay? So, uh, we're going to continue with Byron Cortes. Byron Cortes, perdón. Yeah. Good night. I can hear you. Okay. Uh, good night, ladies and gentlemen. My wife sentence this is for uh, apart apartment is very very as well. Mm -hmm. uh, my mom is Beautiful. Uh, that is his dog. Okay, that's all. 
Yes. That's yeah. Okay. Excellent, Byron. You did it great. Applause to you too. You did it so great. Okay. Look at this. Algo importante que Byron eh, que utilizó por aquí. Um, possessive adjectives. You can use it um to with your family, for example. Se utiliza bastante con la familia porque usted detalla que es su primo, su mamá, su papá, su abuela, right? Entonces se utiliza mucho para poseer. Eh, bueno, para dar a entender que la mamá es de alguien, right? It's like, mi mamá, my mom is beautiful, right? It's very beautiful, my mom, right? Y aquí Byron enfatiza que es su mamá la que es súper bonita. Sí, su mamá, my mom, okay? I really like it. Thank you so much, Byron Cortez, for your example. You did it great. Okay, we're going to continue with Susan Vanessa. Okay, teacher, my examples are... And um, for example, um, they house near the city. And um, my other example is her dog is small. Um, your book is new. It's new. Uh, it's new. Mm -hmm. um, That's all. <laughs> okay, you were thinking in, in, in another example. I saw you. <laughs> La vez estaba pensando en otro ejemplo. <laughs> ok. Thank you so much, Susan. Un aplauso para Susan también porque lo hizo excelente. Ok. Siguiente, ¿quién más quiere? Levante la manita. Raise your hand. Todavía sé que hay algunos que no han participado, no les he oído. Participen, guys. Raise your hand. Raise your hand. No one. My God. Sé que hay algunos que no han participado. Yo lo sé. No me los puedo a todos, pero sé que hay algunos que no participan. Teacher. Teacher. Yes. Eh, teacher. Eh, Podría dar más ejemplos con el uso del it. Por ejemplo, with an animal or con cosa. Sí. Ese sí. es más complicado. Ajá. Es que quizás so. como. Eh, quizás como es. El que menos se usa. No diría que es el que menos se usa, pero quizás a veces de las cosas es de lo que menos hablamos. Uh, o, o a veces, por ejemplo, a veces se utiliza el it's con los animalitos, como... Um, ay, ¿cómo se dice esto? Como, ¿Tom? por ejemplo, con el nombre de, de, del animal. Ajá. Uh -huh. Yeah, you can uh -huh. say it's... Um, It's his name, for example, <laughs> or something like that. Like, um, teacher, I have one example with uh -huh. it, for example, yeah. it has a bomb. It has, so sorry, it has a bomb, a bond. Uh -huh. Ah, bomb. yeah, okay. Yeah, it can be an example too. Okay, yeah, eh, les digo que no es como que. Se utilice menos. And for example, you can say. Uh, it's, por ejemplo, le voy a poner aquí al chat donde está. Aquí. Teacher, when, when, it's when a I say. Alguien nos puso por aquí. It's a cat. Okay. It's a cat. It's an example too. It's a cat. Okay. It's a cat. Um. It's Paul, por ejemplo, como, eh, digamos, ustedes llevan, pues, armemos el, el, el escenario, llevan a su perrito o a su gatito a la veterinaria y le dice It's Paul, como su pata, su patita, ok, su patita, It's Paul, como de él o de ella, la patita, It's Paul, ok, Paul es patita, y Paul se escribe así, como de Paul Patrol, ya han escuchado, like, Um, el, el programa que le gustan a los niños de Pau Patrol, right, es Pau entonces es, es patita, right es la patita de los, de los animalitos this is another example, ok um, sí, alguien me estaba hablando, perdón, y le interrumpí when we say for example uh, it's your car no, it's not, it's belong to um, Tamara, for example Mm -hmm. or... That belongs to. It belongs to. 
uh, that belongs to Tamara, for example. Yeah, mm -hmm. you say it's not mine, right? It's, mm -hmm. No es mío. Um, quizás de, de, de una sola vez les voy a explicar esto que son los possessive pronouns. No está tal cual dentro de, del, creo que dentro del, del esquema de clases, pero eh, para que ustedes sepan la diferencia, por ejemplo, porque son casi que iguales, pero los possessive pronouns se utilizan para, porque los pronombres son para como reemplazar a los sustantivos. Entonces hay una diferencia en que yo diga, por ejemplo, aquí en el chat, this is my pencil, por ejemplo, que yo digo, este es mi lápiz, a que yo diga, este lápiz es mío, y ese mío es un pronombre, ¿ok? Existen los pronombres posesivos también, que es para reemplazar a los sujetos. Este mío, ¿ok? Entonces, también es posesivo, ¿verdad? Y es un, es un eh, pronombre. Hay una diferencia entre un eh, adjetivo y un pronombre, ¿ok? Los pronombres sustituyen a los sustantivos. En cambio, los adjetivos los acompañan, ¿ok? Los adjetivos los acompañan, los pronombres los sustituyen. En español y en inglés es igual. So, por ejemplo, para, eh, para I, que esa persona, utilizamos el positive adjective my, my pencil, my car, my computer. Y el pronombre posesivo es mine. Esto es mío, por ejemplo. This is mine, my car, ¿ok? This is mine, mine, ¿ok? Es que es diferente decir my. My es mi. Mine es mío. ¿Ok? Ese es el positive adjective y el positive pronoun. Para you, tenemos el positive adjective eh, que es your y el positive pronoun es yours, con una S al final. Yo puedo decir, this is yours, esto es tuyo, ¿ok? Tuyo. Eh, quizás en el español algunos les van a sonar bien bien parecidos, suena más parecidos en el español que en el inglés, y todo. aunque se parecen mucho, por ejemplo, your, you, decir your and yours, ¿sí? Eh, your es el adjetivo, yours es el pronombre, ¿ok? You can say, uh, this is your bag, por ejemplo, este es tú como eh, tu, tu bolsa, this is your bag, or this bag is yours, con la S al final, Susan, con la S al final, ¿ok? Yours, porque es tuyo, ¿ok? This bag is yours, ¿ok? Esta bag que tengo aquí, imagínensela, está aquí. This bag is yours, ¿ok? This bear is mine, ¿ok? And, yeah, ¿ok? Alguien tiene un oso de mascota, I like it. <laughs> I like it, ¿ok? This, uh, this bear is mine, ¿ok? Este oso es mío. Ah, era un oso de peluche. <risa> no, no me imaginé al oso de verdad. I'm so sorry. Yeah, it's a good example too. Ok. For he, para él, tenemos el posesivo, eh, perdón, el possessive adjective, que es his, como ya lo vimos. Y el possessive pronoun también es his. Ok. Ambos. Se puede decir de ambas maneras. Siempre es his, se utiliza de la misma manera. Para she, se utiliza el possessive pronoun, el possessive adjective, sorry, hair, que ya lo vimos, lo acabamos de ver, and hairs, para el possessivo, el pronombre, perdón, is hairs, like, is, uh, this cell phone is hers, como es, es suyo, es de ella, estamos hablando de una de ella, this cell phone, this cell phone right here, It's hers. It's like, estoy hablando de Wendy, por ejemplo. Esto le pertenece a Wendy. Eh, this cell phone is hers. Ok, le estoy hablando de que es de Wendy. Ok, estoy reemplazando a Wendy por un pronombre que es hers y estoy indicando que hers es ella. Ok, para it también se utiliza its and its. It, its and its. Ambos son its. Como con, con he, ambos son his. Con it's también, los dos son it's. Con or, que es para we, tenemos or, que es nuestros. We and ours, que es el pronombre, lleva una s. Y para they, tenemos their, they, their, 
y Tears. Es poquito lo que cambia. Y recuerden que la única diferencia es que los adjetivos acompañan a los sustantivos y los pronombres los reemplazan. Y ¿okay? reemplazan al sustantivo. Si los pronombres se re reemplazan el nombre de usted. ¿Qué ¿okay? es decir su nombre? Dicen el, el pronombre. ¿Sí? Y los adjetivos acompañan a los sustantivos. ¿Ok? Eso es algo importante en el inglés porque se utiliza para, porque para decir cualquier cosa, ¿right? Para indicar posesividad de algo. Usted le quiere decir que. Um, I don't know, le quiere decir a alguien que está en su casa, um, está en el trabajo, le quiere decir que este es su trabajo, right? This is like my documents, mis, mis documentos, my curriculum, right? Como mi currículum. This is my, or this is um, your, um, your job, for example. This is tu, tu, tu trabajo, sí, this is your job, tuyo, sí. Para esto se utiliza, ok? So, um, no sé si había alguien más que quisiera compartir su example o pasamos a la siguiente parte de nuestra clase. Someone else? Raise your hand. No. Ok. So, pasemos a la siguiente parte de nuestra clase. Y es otra speaking activity, right? Vamos a hacer preguntas a nuestros compañeros, ¿ok? Ask a question to your classmate. Pregúntele si el carro rojo es de él, si la taza rosada es de ella, si la camisa amarilla es tuya, right? Hay que, hagamos estas preguntas, ¿ok? Ask questions. So, perdón. Ah, nos levantaron aquí la mano Edwin y Wendy. Ok, vamos a comenzar con Wendy. Wendy, ask a question. Solo permítanme que les voy a presentar el paint. Porque es mi, mi, es como mi pizarra, right? Les presento el paint. Hey, Salvador. Salvador Martín. Is, it is your earphone? Airphones? Airphones? Do you like your earphones? It is your earphones. <laughs> es que es como is, is, is <laughs> la pregunta. <laughs> ok. Y ese es tu, tu, tus audífonos. It is your, your earphones. Sería verdad. Sí, es vale. ear, earbuds. Like... Porque es en plural, en plural. Ajá. It is your earbuds. But the... Airpods, it's a, it's a Eso brand. Eso es una de lo del it, porque <ríe> no sé si va it y your juntos. <ríe> Ahí sí ah, no, no. Okay. Eh, eh, cuando yo digo is it, aquí yo estoy hablando de los Airpods, por eso lo digo como is it, pero en realidad el pronombre... Ah, es your es de, de, de ti, ¿verdad? Ya, ya, ya. Este es el, este <ríe> es el, el positive adjective. Exacto, Wendy. Okay, okay. And yes, Wendy, uh, they are my Airpods. Excelente. Okay, nice. They are my AirPods. Ok, amazing. O de, ¿cómo le podría decir también con el positive pronouns? The AirPods are mine. Are mine. Ajá, the AirPods, porque como, uh, are mine, porque son, son dos, vea, no, no es un AirPods, sino que son dos. Are mine, right? Son míos. Sí, excellent. Thank you so much. Ok, Salvador, it's your turn. Pick someone and ask a question. Ok, um... Edwin Chávez, eh, that is your red car. Ok, is that, que decimos, is that, oh, perdón, is that your, your red car? Red car, ok. Eh, creo que era para Edwin, yes. ¿verdad? Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, it's my, it's my car. Okay, excellent. Yes, this is my car, my red car, right? El carro rojo, excellent, amazing. My red car. Excellent. Thank you so much. Okay, okay. Edwin, is your turn. Pick someone and ask a question. Um, I don't know. I don't remember the name. My ah, puede ver la lista de participantes. <laughs> yes, go ahead. Yes, yes. Um, Wilmer. Wilmer, okay. Wilmer. Hi. This is this is your this is your 
white t-shirt. This is your white t-shirt. Yes, the, the, the white t-shirt is mine. Excellent. Look at this. The white t-shirt is mine. Eso es un pronombre posesivo. Okay. Yes. Good. Amazing. Okay. Excellent. Así vamos practicando. Look okay. at this. Eh, es bien pequeñita la diferencia entre el possessive adjective y el possessive pronouns, porque en realidad puede decirlo de ambas formas si se escucha bien, pero sí hay una diferencia, right? Y es importante saberlo. So, um, solamente antes de seguir con esta parte de preguntas y respuestas, le quiero detener un momento. Cuando hacemos preguntas, comenzamos con el, el verbo to be. Cuando hacemos estas preguntas de si a alguien le pertenece a algo, siempre va el verbo to be primero. ¿Ok? No decimos, porque en positivo decimos this is your t-shirt. This is. ¿Ok? Pero cuando yo pregunto, yo digo, is this, are that your earphone, earphone, sorry. Um, yeah, like that. ¿Ok? Solamente para explicarles eso, que se comienza la pregunta con el is. Is this artist, okay. right? ¿Ok? Excelente. So, um, ¿con quién nos quedamos? ¿Quién fue el último? Perdón. Wilmer. Wilmer fue el último. Yeah. ¿La contestó o la hizo? Perdón. Sorry. Yes. Uh, I answer. Ah, okay. The question. Okay. okay. So, Wilmer, it's your turn to pick someone and ask a question. Okay. Uh, Tamara. Is this house yours? No. This house is yours. <laughs> ah, okay. Thanks. <laughs> Excellent. Amazing. Le regalé una casa. <laughs> okay. Good. He job. said this. So I suppose it was the his house. <laughs> ah, okay. Excellent. Yes, because it's ah, uh, inside this. Uh -huh. I, I am in, inside this the house. Okay. This house is mine. Oh. <laughs> ok, me gustó. <laughs> me gustó, ok. Excelente. Okay. ¿Quién fue la que nos contestó? ¿La personita que nos contestó? Yo. Tamara. 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 Ok, Tamara, it's your turn. Pick someone and ask a question. Ok. Um, Estela Villeda. Is this your pencil? Yes, this is mine. My? Ah, this mine. Is mine. 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 Uh -huh. Yeah. Okay, look at this. Amazing. Ahí está otro pronombre posesivo, right? Es decir, eh, eh, look at this. Podemos escuchar que está en este juego de palabras en el que puedo utilizar el adjetivo posesivo o el pronombre posesivo y ambas cosas suenan bien. Entonces, it's okay. Thank you so much, Estela. Good job. You are doing fantastic, guys. Okay, Estela, your turn. Pick someone and ask a question. Para Fabiola. Fabiola, ¿qué okay, sí. Y this is your cell phone. Is this? Y is this your cell phone? Ajá, excelente. Ok, Fabiola, ¿ayuda? Uh, yes, this is my cell phone. Yes, this is my cell phone. Ok, excelente. Good job. Okay, Fabiola, you are torn. Pick someone and ask a question. Um, uh, Susan. Okay. Um, Susan, um, this is your car. Is this... Ah, uh, is this your car? Yes. Um, it's mine. It's mine, yeah. <laughs> Excellent. Good job, Susan. You did it great. Okay, fantastic. Because sí se les quedó amazing. Okay, Susan, you're torn. Pick someone and ask a question. Um... 
Okay. Um, Wendy Parada. Mm -hmm. Okay, Wendy. Um, is this motorcycle your? Ah, my paint. Paint mine. Or moto motorcycle. Motocicleta. Yeah. Yes. Ah, I don't have motorcycle. It's something too too difficult to to drive. It's it's it's, it's so so difficult to drive. I I can drive motorcycle. I prefer the, the car <laughs> because I I have so afraid to the motorcycle. Yeah, I I falling down in the street. Yeah, that my guy. I understand. Yeah. <laughs> Yeah, like I am too short or too small for a motorcycle, baby. <laughs> Tal vez me caigo porque peso menos que la, que la moto. <laughs> okay, excellent, Wendy. I understand, okay? Uh, this is not the motorcycle of Wendy. Okay, this is not the motorcycle of Wendy. <laughs> excellent. Thank you so much. Okay, Wendy, your turn. Pick someone and ask a question. Yes, Wendy? You you there? Oh, well, we can try to um, Tamara. Hi Tamara. Mm -hmm. Hi Wendy. This is your is this uh, curtain? Cortina curtain. <laughs> yes, yeah, this is my curtain. This is something very nice. It's some no, this this is isn't a course and it's is atrapa sueños no sé cómo se llama en inglés. Pero está bonito. Ah, hoy me pinchó. No sé cómo decir atrapa sueños. Dream catcher. Dream catcher. Así diría yo también, bien traducido, dream catcher. Se lo voy a investigar, no sé cómo decir otra cosa. Sí, así se dice, dream catcher. De verdad, de verdad. Oh my God, look at this. Ven que les digo, yo estoy en constante aprendizaje con ustedes también. Look at this, ustedes me comparten conocimiento también, no solo yo a ustedes. That's amazing. I like your dream catcher. Dream catcher. Thank you. <laughs> it's amazing. I like it too. It's am you have two. Si son dos. <laughs> yes. Uh, there are three. Uh, three. Oh my God! You are a really a really prototypic person with your dreams, right? <laughs> <laughs> okay. I really like it. Okay, thank you so much, Tamara. Okay. Tamara, please pick someone and ask a question. Creo que hay algunas personitas que no han pasado todavía. Moisés Giovanni López. Ajá, sí. Hay también una reina Isabel que no ha pasado. Yes, Moisés. Moisés, is that your notebook? Okay, Moisés. Okay, no. No, it's my notebook. Ajá, isn't. Ah, okay, it's a notebook. It's in mind. Uh -huh. It's not. Like, no, okay. it's, it's not. Okay. Thank you so much. Excellent, Moises. Good job. Okay, Moises, your turn. Pick someone and ask a question. Ah, uh, creo que Reina Isabel no había pasado. No la he escuchado a Reina Isabel. Ah, le una pregunta a Reina Isabel, please, Moises. Okay. Reina okay. Isabel, come on. Don't be... Don't be <laughs> afraid. Don't be shy. Don't be shy. Come Don't on. Be shy. Este, Reina Isabel. Sí. Is the is the painting behind you yours? Is the painting behind you yours? Wow. Hasta me costó como construirla en mi cabeza. Ya. Yeah. Mm. 
right now? Are you there? Eh, sí, necesito ayuda. <laughs> okay, dígame. No le entiendo la pregunta. Ah, ok, ok. La pregunta es, ¿Is the painting behind you? Es como, painting es la pintura. Supongo que tiene una pintura detrás de usted y la vio, o no sé si se la está inventando, Moisés, pero supongo que vio la pintura. Behind you es detrás de ti. Detrás de ti. Behind you, yours, la pintura que está detrás de usted en este momento, como por ejemplo la mía que está aquí. No sé si la logran ver. Ok. Ajá. Is yours, es tuya. ¿Cómo respondería? Yes, I am. Yes, it is. It, yes, it is. Okay. Mine. Mine. Excellent. Yes. It is mine. Exacto, es mío. It's mine. O mía, right? Mío o mía, valga la redundancia. Ok, Reina Isabel, creo que, no sé si alguien nos hizo falta. Como son varios, puede que más de algunos se me haya pasado. Eh, no escuché a Edgar Mauricio, creo. Ok, ask a question, Reina, to Edgar Mauricio. Edgar. I don't see it. Oh. <laughs> Edgar, where are you? Okay. The question is... Ah, I right here. Um, it is your... Yeah. Is it freezer? It is it is your freezer. 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 Refrigeradora. Freezer. Yeah. Vieron que me apareció. <ríe> perdón, perdón, me congelé porque me apareció una notificación de que no tengo una conexión estable, pero ustedes me escuchan bien, ¿verdad? Sí. sí. Yeah. Ok. Excelente. I'm sorry. Ok. Um, or you can say only like fridge. Fridge. Or, uh, yeah, this is a refrigerator. It's mine. Okay, it's yours. Excellent. Amazing. Okay, guys, we're doing fantastic. No estoy segura de si todos pasaron porque pues al final realmente no, no sé si, como son bastantes, la verdad, se les un... Mm, bueno, en la otra clase son más. Pero eh, como son bastantes y no me los puedo a todos, no sé si todos pasaron, pero traten en la medida de lo posible de practicar y de participar todos. Please, a veces lo hago como voluntario, right Para no incomodar como, ay, si alguien tiene un poquito de pena, but eh, necesito que se quiten la pena también de hablar inglés. Si sí, ustedes pueden. You can do it. Yo, uh, yo creo en ustedes. I believe in you, so you can do it. ¿Ok? So, um, before, before, Um, of all, I need to know if you have any questions about the class or something that you saw in your platform that you need to know. Is there anything else I can do for you guys? Algo más que puedo hacer por ustedes? Alguna pregunta que tengan? Algo que no quedó claro? No? No questions? Nothing at all. No por ahora. Excellent. Ok, amazing. Entonces, eh, solamente les recuerdo, por favor, su plataforma, no se les olvide tenerla al día. Yo sé que hay algunas personitas que están como pendientes de que los revisen esta parte, pero los demás, please, traten de avanzar, de hacer las tareas en la plataforma. Si tienen alguna pregunta, pueden escribir al chat, me pueden escribir. Alguien, creo que, no sé si fue de este grupo, me escribió hace rato que tenía una pregunta o un error gramatical que había aparecido en la plataforma. Entonces, that's ok. Um, esas cosas pasan, me acaba de pasar en una presentación, right? Don't worry. Ah, fue Fabiola, dice. Okay. <laughs> Thank you. Ajá, es que no veía, no, no tenía fotito, entonces no veía si era una, una ella o un él o quién era. <laughs> ok, ya le dieron con el Relax, teacher. Relax, teacher. Yeah, sorry. <laughs> lo siento, es que a veces hablo muy rápido, right? Uh, lo siento, es parte de mi hiperactividad. Um, so excited. Yeah. For learners. Yeah. <laughs> Y ya, por teaching. Uh, me gusta, me gusta. Por teaching, teaching, teaching. Mm -hmm. this this is, teaching yes. You are learning, I'm teaching. <laughs> yes. Well, I'm learning from you too. Hoy aprendí cómo decir atrapasueños. Yeah. Great. <laughs> Excellent. <laughs>
So, um, guys, if you don't have any more questions, uh, we're going to finish our class right here, and I'm going to see you tomorrow in class, okay? So, see you there. Bye. Have a really good Thank night. Bye. Bye. See ya. Bye. Bye.